segurne fibit on pühendatud kaamusele, aga kaamus ei tähenda mitte seda, et meil oleks kohutav tusk ja viin ja kohutavalt paha tuju, vaid see tähendab seda, et meil on võimalik näidata 30 Eesti võiks öelda küll tõesti parima moelu ja disaine. Tanel Veendre, selle näitusegi raad, kuraator, Tanel, mida kaamus tegelikult tähendab? Mina jaoks oli kõige olulisem võib sellise salapära müstika leidmine, selles muidu võib olla Eestlaste jaoks mul natukene nagu depressiooni või mingite negatiivsete assotsiatsioonidega nagu seostuva sõnaga. Ja ma arvan nagu, vaat, ütleme, meil on näitus, raamat ja siis on see sõu täna siin Viru keskvõt, on nagu kolm sellist täiesti eri palgelist nagu osa ja mul on nagu päris hästi õnnestus välja tõmmata selle aastaga, mis seda asja nagu on tehtud, disainerilisse kerge müstika Noot, nagu. Eesti disainneritel tegelikult läheb ka maailma mõistlis või päris hästi. Et päris nii ei ole, et me oleksime nüüd kusagil päris taga. Vastu piti meie oma siit kutsutakse üle terve ilma. Mis arvad, kas Eesti maegunistil on sellist üle-euroopalist, üle-ilmselt potentsiaali? Ma arvan seda, et meil on üks väga nõrkli üli, et meil tegelikult puudub moe management. Et selles mõttes disainneritel on nagu taht, mis te tegelikult ka disainnerite, ütleme disaini osa. See, mida me näeme, nagu silmadega sööme, see osa ma arvan on väga hea, aga neil jääb tihti võibolla osa puudu nagu me esitlusoskus ja selline professionaalse elujuurde kuuluv nagu, noh, ma ei tea, lukbukid ja kogu see, ütleme, tootmisse või väike tiraasi nagu minemise etapp, et see on nagu selline nõrkkoht. No, kui kerge või raske oli kaamast üldse kokku panna, kokku saada, kui paljud pidid jääma ukse taha, kas soovijaid oli sinu või sinu enda selliseid nagu südama asju oli rohkem, kui tegelikult kaamasest see mahtus, nagu öeldud ainult 30 on ju tegelikult neid nimesed, kes sinna mahtus. No, näitsel on 38 ja tegelikult siin raamatus on neid tegelikult 67, et, et selles mõttes äh, sai seda ustlika päris äh, nagu laia oli jaetud raamatu jaoks vähemalt, et äh, hmm, kõige öelda, ma arvan, et äh, Ta minu ajaks oli oluline see, et need inimesed oleks nagu väga aktiivsed. Nad oleks viimase paar aasta jooksul midagi nagu säravad jõulist nagu näidanud. Ja minu ajaks oli ka oluline see, et nad oleksid nagu kuidagi teemaga võimselt suhestuma. Et ma kuidagi nagu kuidagi mingi teel häälestust nagu otsisin sealt nende loomingust. Et, ja no, mulle tundub, et see lõpuks see komplekt, et siin tõesti nagu enam vähem kõige paar nime, keda ma tegetaks üle näinud hea meele, kes eri põhjustel ei saanud, kas nad olid paras jagu kuskil ära selle ajal, kui me valmistasime ette kogu seda projekti, et noh, jah. Tallinn on Eesti moe mekka, te näitate seda täna Viru keskuses. Kui tihti sa tegelikult siit nagu läbi käid ja, ja seda nii öelda sellise tõelise moe keskus enam nagu tajud? Või? Ja üle ütlesin, kuidas, kuidas see Tallinn on kui, kui moe keskus. Loomal ikkagi enamus moeluojad siin ju tegus. Mm-hmm. Noh, muidugi eks selles mõttes see on selline valdkond, mis mis öelda, kas see nõuab nagu suure olga inimeste kohalolu, ütleme, kui me räägime ateliedes sündjast unikaalsest moeloomingust, siis lihtsalt see inimeste rühk, kes tarvib seda, on ikkagi väga väike protsent, et selles mõttes see peab minema suurde kohta, et saada see väike protsent endale pihku. Aga kuidas öelda, ma ütleme nõnda, et ma ise ei arva üldse, et, et noh, mood oleks nagu aja joo. Et selles mõttes minu ajaks olisi ikka keelkõige selline disaini ja loomingu projekt, et disainerides mingi loovus käima lükata, aga ma ei arva, et see on asi, mille ümber me elu tegelikult nagu kogu aeg keerlema peaks. Et samasta muidugi on väga oluline võibolla väga ilus osa sellest, aga ma ei taha nagu liiga üle ka haipida kogu seda moemärki. Tästi vahva ma arvan, et kõik nad siin on laval täna ja, ja teevad see, mida nad teevad, et see on kõige olulisem.